স্বাগত জানাচ্ছি ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন জয় ব্রাইডাল মেহেদি নিবেদিত সমাধান সূত্রে সাথে আছি আমি ঈশা জাহান উর্মি এই অনুষ্ঠানে আমরা সপ্তাহের পাঁচ দিন নারীদের নানা সমস্যা এবং তার সমাধান নিয়ে আলোচনা করে থাকি এই ধারাবাহিকতায় প্রতি মঙ্গলবার আমরা পারিবারিক সম্পর্ক নিয়ে কথা বলি আজকের পর্বে কথা বলবো শিশুর মানসিক বিকাশে প্রশংসা এ বিষয়ে আমরাই বলবো না আপনারাও বলবেন স্ক্রিনে দেখানো ফোন নম্বরে ফোন করে যোগ দিতে পারেন আপনিও আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য আজ আমার সঙ্গে আছেন শিশু বিকাশ বিষয়ক বিশেষজ্ঞ জিনিয়া জেসমিন করিম স্বাগত আপনাকে আমাদের অনুষ্ঠানে আমরা খুবই আমার মনে হয় যে বিষয়টি খুব সুন্দর একটা বিষয় এবং অন্য অনেক বিষয়ের সঙ্গে আমরা বিষয়টিকে মিলিয়ে বলি বা মিলিয়ে অনেক সময় কথা হয় কিন্তু শুধুমাত্র শিশুর প্রশংসাও যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার তার বিকাশে বেশ কতগুলো শিশুর বিকাশে কি কি পয়েন্ট যেগুলো আমরা দেখি তার মধ্যে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট যে প্রশংসা করা আপনি যদি আমাকে শুরু একটু বলেন যে প্রশংসাটা কিভাবে আসলে সাহায্য করতে পারে শিশুর বিকাশে শিশুর বিকাশে প্রশংসার ভূমিকা এটা আসলে একটা খুব খুব অপরিহার্য একটা অংশ একজন শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য যে হোলিস্টিক ডেভেলপমেন্ট যেটা বলি প্রশংসা শব্দটা যদি আমরা ইংরেজিতে বলি অ্যাডমায়ার বলি অ্যাডমিরেশন বলি প্রশংসা কিন্তু একটা পজিটিভ শব্দ অ্যাপ্রিসিয়েশনও যদি বলি অ্যাপ্রিসিয়েশনও যদি বলি প্রশংসা কিন্তু একটা খুব পজিটিভ একটা শব্দ হ্যাঁ এটা একটা খুব ইতিবাচক একটা শব্দ তো যেমন হ্যাঁ হ্যাঁ এবং না হায়ের যেমন একটা ভাইবস থাকে হায়ের যেমন একটা তরঙ্গ থাকে একটা মানুষকে প্রভাবিত করে যখন মানুষ হ্যাঁ কথাটা বলে আর নায়ের কিন্তু একটা প্রভাব থাকে সো প্রশংসা হচ্ছে বাচ্চাদের বিকাশের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে আমরা মরে করি নেই যেহেতু আমাদের বাচ্চাদের আমরা তাদের পিতা মাতা অথবা আমরা তাদের কেয়ারগিভার সো আমরা যেটা মনে করি সেটা হচ্ছে যে এটা তো মানে মানে ওই টেক ইট ফর গ্রান্টেডের মতো হয়ে যায় যে বাচ্চা তো এটা করবেই আমি বাচ্চাকে যা খুশি তা বলতেই পারি আমি ওকে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে ট্রিট করতেই পারি আর প্রশংসার প্রয়োজনীয়তাটা কেন আমি কি ফর্মাল হব নাকি আমার বাচ্চার সাথে থ্যাংক ইউ ভেরি গুড বলে অথবা খুব ভালো করেছ অথবা ধন্যবাদ বলে এটা হচ্ছে আমাদের একটা স্বাভাবিক একটা সাধারণ চিন্তা আমি আমাদের আশেপাশে মানুষদের মধ্যে দেখি যে আমি আমার বাচ্চাকে কেন ধন্যবাদ জানাবো এর প্রয়োজন কি আছে কিন্তু আসলে আমরা জানি না এটার ব্যাপক প্রয়োজন আছে তার কারণ যে কোনো অ্যাপ্রিসিয়েশন যে কোনো প্রশংসা মানুষকে ভালো কাজের জন্য প্রভাবিত করে এক্সপার্টরা ওয়ার্ল্ডের এক্সপার্টরা একটা কথা বলেন ওনারা বলেন যে অ্যাপ্রিসিয়েশন অ্যাডমিরেশন এগুলো হচ্ছে হার্ডওয়্যার অফ হিউম্যান বিং যেটা কিনা মানুষকে মোটিভেট করে টু ফাংশন প্রপারলি সো এটা আমাদের অবশ্যই জানা দরকার যে প্রশংসার ভূমিকা কত বড় একদিন একটা ক্যাম্পেইন ছিল বেশ কিছুদিন আগে বেশ কয়েক বছর আগে ইউনিসেফের একটা ক্যাম্পেইন দিয়ে শিশুদের জন্য হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন হ্যাঁ সেটা এখন পর্যন্ত আমরা বলে থাকি বা ব্যবহার করি এই টার্মটা কিন্তু মায়েরা বা মা বাবারা যেহেতু আমরা আসলে প্যারেন্টিং নিয়ে কথা বলি এই অভিযোগটা আবার করে থাকেন যে সব কিছুতে তো হ্যাঁ বলা যায় না আজকের যদি আমি শহরের কনটেক্সটে দেখি আমাদের খুবই ব্যস্ত একটা জীবন যাপন করেন আমাদের মায়ের বাবারা মায়েরা তো সব কিছুতে হ্যাঁ বললে আবার কি কি অসুবিধা হয় সেটাও কিন্তু তারা আবার বলেন যখন আলোচনা হয় বা কনভারসেশন হয় তো ঠিক কোথায় কোথায় আসলে হ্যাঁ বলতে হবে আর কোথায় কোথায় না বলতে হবে সেটাও তো আসলে বোধ হয় বাবা মার শিক্ষা করাটা বা জানাটা খুব জরুরি অবশ্যই জানা জরুরি আর আমরা কখনোই শিশুর সব কিছুকে হ্যাঁ বলবো না তার কারণ হচ্ছে তাহলে তো ও একটা সঠিক শিক্ষা পাবে না একজন শিশু আমরা অবশ্যই তাকে হ্যাঁ বলবো যখন যেটা মনে করব হ্যাঁ বলার প্রয়োজন আছে অবশ্যই তাকে না করব যখন প্রয়োজন মনে করব না এর প্রয়োজন আছে তবে এখানে একটা কথা আছে কিভাবে বলবো নাটা সেটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট নাটাকে পজিটিভলি না বলতে হবে নেগেটিভলি না ঝামটা মেরে না বলা না ক্রিটিসাইজ করে না করা না বা বিদ্রুপভাবে না করা না সেই না এর আগে যেমন একটা শিশু যদি একটা দুই তিন চার বছর মানে বয়স অনুযায়ী আসলে তো মানে বিভেদ হয় একটা বাচ্চা যদি একটা এমন কিছু চায় যেটা আসলে তার পাওয়া উচিত না আমরা অবশ্যই তাকে সেই জিনিসটা দিব না কারণ এটা তার জন্য ক্ষতিকারক হবে কিন্তু সেই সময় না আমি তোমাকে দিব না এরকম ঝামটা মেরে বা ক্রিটিসাইজ করে বললে বাচ্চা কনফিডেন্স লেভেলটা কমে যায় এক দুই নম্বর হচ্ছে বাবা মায়ের সাথে বন্ডিংটা ওর আলগা হয়ে যায় ওর মনে হয় যে নিরাপত্তার জায়গাটা বুঝি 
ব্যাহত হলো সো সেই ক্ষেত্রে আমরা বুঝিয়ে তাকে না বলবো আর প্রশংসার কথা যদি বলি আমি একটা কথা অবশ্যই আমাদের সবাইকে বলতে চাই সেটা হচ্ছে আমরা আসলে প্রশংসা নিয়ে যে প্যারেন্টরাও যে বাবা ছে মানে শিশুদের বা সন্তানদের প্রশংসা করবে সেটা নিয়ে তো খুব ভাবি না কিন্তু এটা কিন্তু একটা ভাবার বিষয় যেমন প্রশংসা করারও কিন্তু কিছু নিয়ম আছে কিছু জায়গা আছে কিছু ব্যাপার আছে যেভাবে প্রশংসা করলে বাচ্চার বিকাশও ভালো হয় বাচ্চার সাথে বাবা মায়ের বন্ডিংটাও ভালো হয় এক হচ্ছে আমরা যে গ্র্যাটিটিউডটা একটা শব্দ বলি যে আমরা ভালো ফিল করি বাচ্চাকে বোঝানো শিশুকে বোঝানো যে তুমি যে পৃথিবীতে এসেছো এবং আমাকে মা ডাকছ তার জন্য আমি ভালো ফিল করছি দিস ইজ অলসো প্রশংসা তারপরে হচ্ছে বাচ্চা যখন ভালো কিছু কাজ করে মানে যেমন ও স্কুল থেকে যদি এসে বলে মা জানো আজকে একটা বাচ্চা পড়ে গিয়েছিল বা আমার বন্ধু পড়ে গিয়েছিল আমি তাকে উঠিয়ে ধুলা পরিষ্কার করে দিয়েছি বা যেভাবে হেল্প করেছি কলম ছিল না তাকে কলম চেয়েছে পেন্সিল ছিল না পেন্সিল দিয়েছি এই জিনিসগুলাতে আমি দেখেছি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা ইগনোর করে যাই বিকজ আমরা এত ব্যস্ত থাকি হয়তো বা অন্য কাজ নিয়ে তখন এটাকে আর অ্যাড্রেস করি না কিন্তু অবশ্যই তখন বলতে হবে যে তুমি এত ভালো একটা কাজ করেছো এটাও কিন্তু প্রশংসা প্রশংসা মানে কিন্তু সব সময় তুমি খুব ভালো তুমি খুব ভালো বলা না এই এই যে এই যে ছোট ছোট বিষয়গুলো এই যে বলা তুমি খুব ভালো একটা কাজ করেছো আই এম প্রাউড অফ ইউ অথবা আমি খুব ভালো ফিল করছি আমার ছেলে খুব ভালো বা আমার মেয়ে খুব ভালো এতে করে কি হয় বাচ্চাটা ওই যে ফাংশনিংটা আরও স্পিড হয় তারপরে আমরা যদি আবার দেখি সেটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা বাচ্চার মধ্যে অ্যাজ দে গ্রো আপ দে হ্যাভ সাম স্পেশাল কোয়ালিটি খুব স্পেশাল কিছু কোয়ালিটি থাকে কেউ ভালো ছবি আঁকতে পারে পড়াশোনার পাশাপাশি কেউ গান করতে পারে কেউ হয়তো কিছু একটা গল্প লিখে ফেলে অথবা কেউ খুব ভালো খেলাধুলা করে ওই পার্টিকুলারলি যে স্পেশাল কোয়ালিটিগুলো থাকে সেগুলো প্রশংসা করতে হবে এবং সেগুলো খুঁজে বের করাও বোধ হয় জরুরি মানে কোনো বাচ্চা হয়তো দৃশ্যমান হয় এমন কিছু করছে না কিন্তু নিশ্চয়ই সে কিছু না কিছু করে যেটা স্পেশাল একজন দর্শক আমাদের সঙ্গে যুক্ত হতে চান আমরা ফোন টিপ নিতে চাই দর্শক নাম বলে প্রশ্নটি করতে পারেন আপনি কি আরেকবার একটু প্রশ্নটি করতে পারেন মানে বাচ্চার জন্মের পর থেকেই তখন থেকেই প্রশংসার শুরু বিকজ কেন তখন থেকে প্রশংসার শুরু তার কারণ হচ্ছে তখন থেকেই কিন্তু বাচ্চার অ্যাক্টিভিটি শুরু হয়ে যায় একজন শিশুর অ্যাক্টিভিটি যেমন তালি দেয়া সেটা একটা শিশুর জন্য প্রশংসা সেই সময় কিন্তু একজন ছ মাসের শিশু বা একজন ইনফ্যান্ট অথবা একজন টডলার্স দু বছর তারা কিন্তু বুঝবে না যে তুমি খুব ভালো এই কথাটা বুঝতে তাদের সময় লাগে তখন আমাদের গেস্টার পশ্চার দিয়ে প্রশংসাটা দিতে হবে অ্যাক্টিভিটিস যেটা তারা বুঝতে পারে যেমন ছোট বাচ্চাদের জন্য প্রশংসা হতে পারে তালি দেয়া হাসি খুশি থাকা যে কোনো টাচ করে আদর করা খুব সুন্দর করে একটুখানি স্পর্শ করা এগুলো কিন্তু সব প্রশংসার অংশ এবং এই জিনিসগুলাই কিন্তু বাচ্চাদেরকে ভালো ফাংশন করতে সাহায্য করে একটু বড় হয়ে গেলে যখন তারা বুঝবে তখন আমরা বলবো ভেরি গুড খুব ভালো তুমি খুব ভালো করেছো বিশেষ করে প্রশংসার প্রয়োজনটা এত বেশি একটা জায়গায় সেটা হচ্ছে যখন কোনো বাচ্চা ভুল করে সে যে বসেই যে বয়সেই হোক আমরা সব সময় একটা রিসার্চ যেটা বলে সেটা হচ্ছে চিলড্রেন লার্ন ফ্রম ট্রায়াল অ্যান্ড এরার ভুলের মাধ্যমে একটি বাচ্চা শিখবে একটি শিশু শিখবে হ্যাঁ এ কারণে প্রশংসা খুবই প্রয়োজন যখন একটা শিশু ভুল করে যেমন আমি একটা এক্সাম্পল দিই একটা এক বছরের বাচ্চা দেড় বছরের বাচ্চা হয়তো মাত্র হাঁটতে শিখেছে বা হাঁটছে ও বারবার পড়ে যাচ্ছে তাকে পজিটিভলি এনকারেজ করাটাই হচ্ছে প্রশংসা তালি দিয়ে হতে পারে ওঠো বাবা তুমি পারবে খুব সুন্দর করে হেঁটেছ তুমি এগুলো কিন্তু সব প্রশংসার অংশ এত ছোট বাচ্চা না মুখের কথা ভাষাটা তাদের যেহেতু বিকাশ হয় না তারা বুঝতে পারে না তারা কিন্তু তাদের গেস্টার পশ্চার শারীরিক যেই আমাদের মানে ভাবভঙ্গি সেটা কিন্তু তারা বুঝতে পারে কোনটা পজিটিভ কোনটা নেগেটিভ
সো প্রশংসার শুরু জন্মের পর থেকেই আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আমাদের দেশে যে যে আপনি বলছিলেন যে কমন একটা প্রবণতা আছে একটা যে বেশি প্রশংসা বিগড়ে দেয় বাচ্চাদের বা অতিথি এসেছে বাড়িতে কোনো তাদের সামনে বকাবকি করা বা তাদের সামনে ত্রুটি দেখিয়ে দেওয়া এটা শুধু শিশুদের ক্ষেত্রে নয় কিন্তু টিনেজ পর্যন্ত এই অত্যাচার কিন্তু পা মানে হতে হয় এই অত্যাচারের মুখোমুখি হতে হয় কিন্তু সন্তানদের ছেলে মেয়ে ছেলেদের হয়তো এক রকমের হতে হয় মেয়েদের আবার আরেক রকমের হতে হয় তো এই যে একটা কমন প্রবণতাই আমাদের দেশের মানুষের ভেতরে আমাদের সমাজে আছে যে বেশি প্রশংসা বাচ্চাদেরকে বিগড়ে দেয় অথচ আমরা মানে আপনি যে এক্সপার্টদের কথা বললেন এবং যে সমস্ত উন্নত সমাজে আমরা দেখতে পাই যে হ্যাঁ বাচ্চাদেরকে থ্যাংকস বলা বাচ্চাদেরকে ভেরি গুড বলা এগুলো খুবই সেখানে সহজ বা কমন প্রবণতা একটা বিরতির সময় পৌঁছে গেছি এই বিষয়টা নিয়ে ফিরে এসে বিস্তারিত আপনার কাছে জানব জয় ব্রাইডাল বিহিদি নিবেদিত সমাধান সূত্রে একটা বিরতি এবার সঙ্গেই থাকুন আমন্ত্রণ আবারও জয় ব্রাইডাল মেহেদি নিবেদিত সমাধান সূত্রে আমি ঈশ্বর জাহান উর্মি আপনার সাথে আছি কথা বলছি শিশুর মানসিক বিকাশের প্রশংসা এই বিষয়ে অতিথি আছেন শিশু বিকাশ বিষয়ক বিশেষজ্ঞ জেনিয়া জেসমিন করিম হ্যাঁ আমি যে প্রশ্নটি আপনাকে করেছিলাম যে এই যে কমন একটা টেন্ডেন্সি বা আমাদের সমাজে সাধারণ একটা ধারণা যে বেশি প্রশংসায় বিগড়ে যায় এবং এই বিগড়ানোর ব্যাপারটা টেনেস পর্যন্ত ছেলে পেলেদের সাথে করা হয় অনেক সময় অতিথিদের সামনেও বকা ঝকা করা ত্রুটি ধরিয়ে দেওয়া শ্লেষ করা এই বিষয়গুলো আমরা প্রশংসা তো দূরের কথা উল্টো বরং এই বিষয়গুলো আমার মনে হয় যে আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজে আমরা সবাই বাবা মার কাছ থেকে এটা পেয়ে এসেছি আরেকজনের সামনে বলা যে ওর বাচ্চা তো খুব ভালো করে দেখো তুমি এরকম করো না বা তুমি এরকম পারো না সেটা তো প্রশংসা তো উল্টো মানে হয় না আর উল্টোটা হয় সবচেয়ে ব্যাপারে আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি আমার বাচ্চাকে প্রশংসা করতে না পারি এটা আসলে খুব অন্যায় বাচ্চার জন্য চাইল্ড রাইট বলে একটা কথা আছে বাচ্চাদেরও কিছু অধিকার আছে এবং বাচ্চাদের অধিকার আছে প্রশংসা শোনার কিন্তু প্রশংসা যদি নাও করতে পারি অ্যাটলিস্ট আমি বলবো যে মানে অন্য মানুষের সামনে তাকে যেন হিউমুলেট করা না হয় হেও করা না হয় এটা কিন্তু প্রচণ্ডভাবে বাচ্চাটাকে যে কোনো মানুষকেই অ্যাকচুয়ালি অন্য একটা দিকে নিয়ে চলে যায় আমি খুব বড়ত থেকে ছোটতে আসি যেমন কাউন্সিলিংয়ে এই একটা সমস্যা আমি অনেক পাই সেটা হচ্ছে যে হাজব্যান্ড ওয়াইফের মধ্যে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আমাদের মধ্যে যখন ঝগড়াঝাটি হয় বা কোনো ব্যাপার নিয়ে আর্গিউ হয় তো তখন ওয়াইফ এটা বেশিরভাগ কমপ্লেন করে যে আমার ভাই বোনের সামনে বা মানুষের সামনে আমাকে আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে সো জিনিসটা কোত্থেকে উনি শিখেছেন আমরা কোথার থেকে শিখি আমরা কিন্তু বাবা মার কাছ থেকেই এটা শিখেছি আমাদের পরিবার থেকে শিখেছি আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে শিখেছি সো এটা কিন্তু আসলে প্রশংসা প্রয়োজনটা যে কত বেশি না হলে কিন্তু আমরা অ্যাডাল্ট হয়েও কিন্তু প্রশংসা তো পাবই না আরও সবার সামনে আমরা হেও হব এই কারণেই শিশুদের প্রশংসা করতে হবে বারবার একটা কথা বলি আর্লি চাইল্ডহুড ডেভেলপমেন্ট প্রাক শৈশব যে বিকাশ তারা একটা কথাই বলে বাচ্চারা দেখে শিখে বাচ্চারা শুনে শেখে আমি যদি আমার শিশুকে প্রশংসা করি সেও একজনকে প্রশংসা করতে শিখবে এটাই স্বাভাবিক আর বাচ্চা মানুষের সামনে হিউমিলেট কখনোই আমরা করব না এটা অনেক নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট হয় আর আরেকটা ব্যাপার কি আমি একটু ক্লিয়ার করে দেই আমাদের সবাইকে প্রশংসা কখনোই একজন বাচ্চাকে বিগড়ে দেয় না বিগড়ে দেয় হচ্ছে অনেক আহ্লাদ অথবা অনেক বেশি যদি তাকে প্যাম্পারিং করা হয় প্রশংসা কখনো একটা বাচ্চার ক্ষতি করতে পারে না কোনো মানুষের ক্ষতি করতে পারে না এটা বরঞ্চ তাকে ফাংশন করার জন্য জীবনে আরও সামনে ভালো কাজ করার জন্য এনকারেজ করে আচ্ছা একজন দর্শক যুক্ত হতে চান দর্শক নাম বলে ফোনটি প্রশ্নটি করতে পারে সংযোগটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে দর্শক আপনি থাকুন চেষ্টা করতে থাকুন নিশ্চয়ই আবারও আপনাকে আমরা পাবো আমাদের সাথে হ্যাঁ এরপরে যেটি আপনি বলছিলেন যে কি কি করলে আসলে প্রশংসা করা হয় যদিও আপনি বিরতির আগে কিছুটা বলেছিলেন যে প্রশংসা করা মানে সারাক্ষণ তাকে ভালো বলা তাকে সারাক্ষণ সুন্দর বলা ব্যাপারটি এমন না প্রশংসার অনেক ধরন আছে অবশ্যই সেই ধরনগুলো কি কি সবচেয়ে প্রথমে এটা বলি প্রশংসা মানে কিন্তু যখন বাচ্চা চাবে অথবা না চাবে তাকে খেলনা বা জিনিসপত্র কিনে দেয়া না প্রশংসা মানে কিন্তু বাচ্চাকে নিয়ে বাইরে খাওয়া না প্রশংসা মানে বাচ্চাকে অনেক কিছু দিয়ে দেওয়া না প্রশংসা হচ্ছে 
এমন একটা জিনিস যেটাকে অনুভব করা যায় যেটা চোখে দেখা যায় না সো সুতরাং এটা একটা ভালোবাসার মতো এটা একটা আবেগিক একটা প্রকাশ এবং একটা আবেগিক ওই যে আমি বলেছি আমরা প্রথমেই যে কথা বলছি যে বাচ্চার বিকাশ আমরা কেন বলছি আমি আবার রিপিট করছি যে বাচ্চাদের পাঁচটা বিকাশের উপর সার্বিক বিকাশটা পাঁচটা বিকাশ আমি শুনবো দর্শক আবারও বোধ হয় চেষ্টা করে লাইনটি পেয়েছেন দর্শক নাম বলে আপনি প্রশ্নটি করতে পারেন আমার প্রশ্ন হচ্ছে একটা বাচ্চাকে যদি আর্লি এজে তার সত্য কথাটাকে একসেপ্ট না করে উল্টা থেকে গালাগালি বকব কি করা হয় তা কি মিথ্যা বলার প্রবণতার একটা জন্ম হয় না ওই সময় ঠিক অনেক ধন্যবাদ রিফাত আপনাকে খুবই সুন্দর একটা প্রশ্ন কিন্তু অপূর্ব যেটা নিয়ে আমরা চেষ্টা করছি যেটার জন্য কাজ করছি ভাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি খুব ভালো লেগেছে যে আপনি আপনি এটা রিয়েলাইজ করতে শুরু করেছেন এবং আমার আমার ইচ্ছা মনে হয় যেহেতু বাচ্চাদের নিয়ে কাজ করছি আমার মনে হয় আমরা সবাই যারা কেয়ার গিভার আছি শুধু বাবা মা না শিক্ষক শিক্ষিকা আশেপাশে দাদা দাদি নানা নানি বাবা মা সবাই যারা অনেক সময় বাচ্চা রাখেন যারা রাখেন এই জন্যই কেয়ার গিভার কথাটা বললাম নানি অথবা যারা বাসায় বাচ্চা রাখেন আমরা সবাই যেন এই কাজটা না করি এটা একটা ভীষণ ডিমোরালাইজিং একটা ব্যাপার এবং এটা দিয়ে যে বাচ্চাগুলোর মানে আমরা রিসার্চ দেখা যায় যারা কিনা বড় হয়ে অ্যাডাল্ট হয়ে যে কোনো ধরনের নেগেটিভ অ্যাক্টিভিটিসে জড়িত হয়ে যায় তাদের চাইল্ডহুড যখন পর্যবেক্ষণ করা হয় এটা কিন্তু দেখা যায় যে তাদের মধ্যে অনেক নেগেটিভ ভাইবস ছিল সো এ কারণেই প্রশংসাটা অনেক বেশি প্রয়োজন প্রশংসা মানে ভালোবাসা প্রশংসা মানে লিফটিং সামবাডি আপ প্রশংসা মানে কাউকে রিসপেক্ট করা প্রশংসা মানে কাউকে শ্রদ্ধা করা প্রশংসা মানে কাউকে কেয়ার করা আমি যেই জায়গাটাতে ছিলাম প্রশংসা একটা আবেগিক বিকাশের অংশ আবেগিক আবেগিক বিকাশের মধ্যে যেরকম ভালোবাসা দুঃখ কান্না হাসি আছে প্রশংসাও আছে সো বাচ্চা যদি প্রশংসা না পায় সে প্রশংসা কিন্তু করতে শিখবে না হ্যাঁ যেটি বলছিলেন যে দর্শকের যে প্রশ্নটি ছিল যে সত্য এবং মিথ্যা একটা শিশু যদি একটা অন্যায় করে কোনো একটা বা ঘরের কোনো একটা জিনিস ভেঙে ফেলা নষ্ট করে ফেলা এবং তারপরে এসে যে কখন সে আসলে সত্যটা বলতে উৎসাহিত হয় যদি তাকে ওই সময়ে সে কেন জিনিসটা নষ্ট করলো এটা নিয়ে খুব বেশি বকাবকি করা হয় বা যদি উল্টোটা হয় যে সে নষ্ট করার পরে সত্যটা বললো সবচেয়ে প্রথম বাচ্চারা সত্য সত্য শিখবে হচ্ছে আমাদের কাছ থেকে আমরা যখন সত্যি বলবো সেটা দেখে সেটা শুনে আর সেকেন্ডলি হচ্ছে যে ব্যাপারটা আমাদের এখানে দর্শক বলেছেন একটা বাচ্চার মধ্যে যদি ওই ভীতি চলে আসে যে আমি গ্লাসটা ভেঙে ফেলেছি এখন তো আমার মা আমাকে বকা দিবে বা বাবা আমাকে বকা দিবে ও তখন চেষ্টা করবে মিথ্যা বলতে এই কারণে দুটো জিনিস করতে হবে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে এক দিনের পর দিন নিজের কাজ নিজের বোঝার মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং আনতে হবে বাচ্চাকে বোঝাতে হবে যে এটা আমরা সাবধানে ব্যবহার করব সেটা তার বয়স যাই হোক এটা আমাদের আরেকটা সমস্যা যাই হোক সেটা পরে কথা বলছি এবং বাচ্চা যেন কোনো কিছু নেগেটিভ কোনো কাজ বাচ্চার মধ্যে হতে পারে ভুল বাচ্চা করতেই পারে প্রথমেই বলেছি ট্রায়াল অ্যান্ড এরোরের মাধ্যমেই কিন্তু একজন শিশু শেখে একটা জিনিস দেখেন যখন একটা বাচ্চা হাঁটে বারবার পড়ে যায় ও পড়ে যায় বলেই ও হাঁটতে পারে যদি সে পড়ে না যেত ও আসলে হাঁটতে পারত না এবং এই জিনিসগুলো আমরা আসলে বুঝতে পারি না এটা একটা ন্যাচারাল টেন্ডেন্সি সো ন্যাচারালি বাচ্চারা ভুল করে শিখবে একটা বাচ্চা গ্লাস ভেঙে ফেলেছে কিছু একটা ভেঙে ফেলেছে তাকে সেই কথাটা সাহসটা দিতে হবে যে তুমি আমাকে সত্যি কথাটা বলবে এবং তাকে যদি অনেক বকাবকি করা হয় তাহলে কিন্তু আসলে ফোন করেছিলেন তার সত্য বলার যে প্রবণতাটা এটাও আসলে এখান থেকেই অবশ্যই তৈরি হয় অবশ্যই এখান থেকেই তৈরি হবে কারণ বাচ্চা চিন্তা করবে যে আমি ভুল করতে পারি একজন শিশু ভাববে আমি তো ভুল করতেই পারি কিন্তু তারপরেও আমাকে সত্য বলতে হবে আমাকে সেই ভুলটা ওভারকাম করতে হবে আর যদি আমরা তাকে প্রথমেই বাধা দিয়ে দিই যে না তুমি কেন এটা করেছো তখন তো সে ভয়ে সত্যি কথাটা বলবে না সো দর্শকের কথার সাথে আমি একেবারেই একমত যে আমাদের অবশ্যই এখানে কি দেখা যাচ্ছে বাচ্চাকে একটা স্পেস দিতে হবে বাচ্চার সাথে সেই রিলেশনশিপটা বিল্ড আপ করতে হবে সো দ্যাট একজন শিশু তার বাবা মায়ের সাথে সত্যি কথা বলে
আমরা আবারো একটা বিরতির সময় পৌঁছে গেছি আমরা ফিরে এসে আসলে আপনি আমাকে যেটি বলছিলেন যে পাঁচটি আবেগীয় বা আবেগিক বিকাশ যেগুলো আছে কি তার মধ্যে প্রশংসা একটা অন্যতম সেই বিষয়গুলো নিয়ে আরো একবার আমরা কথা বলবো বিরতির পর ফিরছি যা ব্রাইডাল মেহেদি নিবেদিত সমাধান সূত্র দেখছেন আপনারা ফিরছি বিরতির পর সঙ্গে থাকুন আবার আমন্ত্রণ জয় ব্রাইডাল মেহেদি নিবেদিত সমাধান সূত্রে আমি ঈশ্বর জাহান উর্মি আপনাদের সাথে আছি কথা বলছি আজ শিশুর মানসিক বিকাশে প্রশংসা এই বিষয়ে আমাদের সাথে অতিথি আছেন শিশু বিকাশ বিষয়ক বিশেষজ্ঞ জিনিয়া জেসমিন করিম এখন আমরা শেষ এই অংশটুকুতে আসলে জানতেই চাই যে আরেকটু পরিষ্কার করে যে কি কিভাবে প্রশংসা করা যাবে একদম স্পেসিফিকলি যদি বলেন মানে আমরা প্রশংসা বলতে মনে করি যে প্রচুর খেলনা কিনে দেওয়া বা প্রচুর খেতে চাইলে তাকে খেতে নিয়ে যাওয়া এটাও এক ধরনের প্রশংসা বলে আমরা মনে করি ছোটোখাটো কাজে যে প্রশংসা করা থ্যাংক ইউ বলা ভেরি গুড বলা এগুলো আমাদের প্রবণতায় নেই সেইভাবে কিন্তু এগুলো দিয়ে তো শুরু করতে পারি আসলে প্রশংসা আমরা বাচ্চাদের করি না ইউজুয়ালি যেটা আমার অবজারভেশন আমরা যা করি খেলনা দিই বা খেতে নিয়ে যাই তার পছন্দের জিনিস কিনে দিই আমরা সারাক্ষণ বাচ্চাকে খুশি করতে চাই হ্যাপি করতে চাই সো এই হ্যাপি করার একটা পার্ট হচ্ছে প্রশংসা করা আমি যে আর্লি চাইল্ডহুড ডেভেলপমেন্টে যে পাঁচটা মেইন যে বিকাশের যে অংশ আছে একটা হচ্ছে শারীরিক বিকাশ একটা হচ্ছে আবেগিক বিকাশ একটা হচ্ছে সামাজিক বিকাশ একটা হচ্ছে ভাষার বিকাশ একটা হচ্ছে বুদ্ধির বিকাশ এই আবেগিক বিকাশে প্রশংসা অনেক অনেক বড় একটা জায়গা নিয়ে আছে এটা আমরা জানি না আজকে যতটুকু জানাতে পেরেছি আশা করি যে আমরা সেইভাবে কিছুটা হলেও বাচ্চাদেরকে প্রশংসা দিয়ে খেলনা অথবা গাড়ি দিয়ে না প্রশংসা দিয়ে বাচ্চাদেরকে ভালো খুশি করার চেষ্টা করব এটা কিন্তু খেলনা গাড়ির থেকে অনেক লম্বা সময় স্টে করে প্রশংসা করতে হলে কয়েকটা জিনিস আমাদের মনের মধ্যে রাখতে হবে প্রথমেই হচ্ছে মনের থেকে এটা বের করে দিতে হবে যে আমাদের সন্তানের আমাদের নিজস্ব সম্পত্তি এটা ভাবা যাবে না যেটা টেক এন ফর গ্রান্টেড আমরা মনে করি ওরা তো আমি যা বলি মানে আমি কিছু বলতে বাধ্য না অথবা মানে আমি যা খুশি তা বলতে পারি এটা আমরা করব না এটা আসলে একটা মানে শিশুর অধিকারেও অনেক বেশি একটা বাধাগ্রস্ত একটা জিনিস হয়ে দাঁড়ায় ব্যক্তিত্বও আছে আমরা যেহেতু বলি শিশু অবশ্যই অবশ্যই সেটাতেও একটা অনেক বেশি বাধা করে আমরা সবচেয়ে প্রথমে শিশুকে প্রশংসা করব। স্পেসিফিকলি যদি বলি এক হচ্ছে গ্র্যাটিটিউড দেখিয়ে সম্মান দেখিয়ে ভালোবাসা দেখিয়ে যে আল্লাহ তালা যে তোমাকে এই দুনিয়াতে আমাকে পাঠিয়েছেন তোমাকে আমার মাধ্যমে এবং তুমি আমাকে মা বলে ডাকছো তাতেই আমি খুব খুশি আমি অনেক বড় পাওয়া পেয়েছি একজন দর্শক যুক্ত হতে চান আমি আবারও ফিরবো তবে দর্শকের ফোনটা নিতে চাই দর্শক নাম বলে আপনি প্রশ্নটি করতে পারেন বলুন প্লিজ অপূর্ব সুন্দর একটা প্রশ্ন আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাই এত সুন্দর প্রশ্ন করার জন্য এটা হচ্ছে একটা অত্যন্ত অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ আমি স্পষ্টভাবে কথাটা বলছি আমরা যারা কেয়ার গিভার আমরা যারা শিশুর বিকাশে সাহায্য করছি তার সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সময়ে সেই সময় বাচ্চাকেও কোনো রকমের শিশুকে অপমান করা যাবে না এবং সেই অপমানের জন্য তার বাবা মাকেও অথবা কোনো মানুষকেই আমরা তার জন্য তার সাথে অপমান করতে পারি না এতে করে বাচ্চার বা শিশুর অত্যন্ত নেগেটিভ একটা ইম্প্যাক্ট পড়ে আমি যে সমাধান এটা একটাই দিতে পারি সেটা হচ্ছে আপনি অবশ্যই তার টিচারের সাথে কথা বলেন যে শিক্ষক বা শিক্ষিকা তাকে একটু বোঝানোর চেষ্টা করেন যে আমার সব বাচ্চা একরকম হয় না হয়তো বা তার বাচ্চা সম্পর্কে কমপ্লেন সে ঠিক মতো লিখছে না ক্লাস এসে ফার্স্ট সেকেন্ড হচ্ছে না যে আমার কোনো সমস্যা নেই আমার বাচ্চা ভালো মতো পাশ করে গেলে সে একটা সুন্দর মানুষ হোক ওর মনটাকে আপনি ভেঙে দেবেন না মানে আমরা বাবা মার কথা সারাক্ষণ বলছি যে বাবা মার প্রশংসা করা উচিত এমন যদি হয় যে কোনো পরিবার থেকে বাবা মা খুব ভালো যা যা আমরা বললাম সেগুলো করে কিন্তু তারপরে স্কুলে গিয়ে যদি এরকম সমস্যার সম্মুখীন হয় একটা শিশু তাহলে তো সেই একই দাঁড়ালো আর অবশ্যই এবং এটা একটা গর্হিত অপরাধ এবং এটা আমরা অবশ্যই শিশুদের সাথে করব না আমি ওনাকে বলবো যে আপনি শিক্ষক শিক্ষিকার সাথে কথা বলে বোঝান যে আপনার বাচ্চা অনেক শেখি হয়ে যাচ্ছে কনফিডেন্স লেভেল তার চলে যাচ্ছে আত্মবিশ্বাসে 
মানে শেষ হয়ে যাচ্ছে আমরা যেন একটু তাকে সহযোগিতা করি তো আমাদের স্কুলগুলোতে যেটি বলছিলেন আসলে দর্শক যে আমরা শিক্ষকদেরও হয়তো কিছু বলতে পারছি না মানে আমাদের দেশে তো আসলে স্কুলের শিক্ষকরা মানে ওই রকম স্পেস সব সময় সব সময় দেন না যে একজন অভিভাবক গিয়ে বলতে পারেন যে আপনি আমার বাচ্চার সাথে এই আচরণটা না করলে ভালো হয় সেই পরিবেশটা আসলে আমাদের তো সৃষ্টি করা দরকার এটা আমাদের জন্য খুব কঠিন একটা সমস্যা কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে পরিবার থেকে যেহেতু একটা শিশুর সব কিছুর শুরু পরিবারে পারবে একজন শিশুর সমস্ত সমস্যা সমাধানের পথ তৈরি করে দিতে আচ্ছা আপনি আপনি একজন দর্শক আসলে ফোন করেছিলেন যদিও আমরা নিতে পারিনি ফোনটা প্রশ্নটি আমাদের কাছে আছে উনি বলছিলেন যে হঠাৎ করে রেগে যাওয়া সাত আট বছরের বাচ্চা হঠাৎ রেগে যায় প্রচন্ড তার অ্যাঙ্গার যেটি যেটি বাচ্চাটি রেগে যায় এটি কেন হয় বা এর থেকে বের হয়ে আসার উপায় কি সবচেয়ে প্রথমে এটা খুব সহজ উত্তর সবচেয়ে প্রথমে এটা হওয়ার কারণ হচ্ছে কোনো না কোনো বিষয়ে বাচ্চাটা হয় শারীরিকভাবে অসুস্থ অথবা যদি শারীরিকভাবে উনি সুস্থ থাকেন শিশুটি অবশ্যই মানসিক মানসিকভাবে অসুস্থ কোন অসুস্থ আমি বলে দিচ্ছি কোনো একটা ফ্রাস্ট্রেশন অথবা কোনো একটা বড় স্ট্রেসের মধ্যে দিয়ে এসে যাচ্ছে একটা মানসিক চাপের মধ্যে দিয়ে যে যাচ্ছে যেটা সে হয়তো বা ঠিকমতো বলতে পারছে না অথবা বলছে যেটা সমস্যা সমাধান হচ্ছে না এ কারণেই বাচ্চাটি হঠাৎ হঠাৎ রেগে যাচ্ছে আমি অনুরোধ করব তার সাথে কথা বলে তার সমস্যাটি শুনুন এটা হতে পারে পরিবার এটা হতে পারে স্কুল এটা হতে পারে বন্ধু বান্ধব কারণ এই বয়সে শিশুদের এই দুইটাই মেইন মানসিক চাপের কারণ থাকে সোর্স থাকে যে বাসা এবং স্কুল আমরা একদমই শেষের দিকে চলে এসছি আপনি যদি মানে র্যাপ আপ যদি আমরা বলি যে আর কি কি করা যেতে পারে এই প্রশংসা নিয়ে যেহেতু কথা বলছি এইটুকু অনুরোধ সব বাবা মা শিক্ষক শিক্ষিকা এবং কেয়ারকিপারদের করব যে আমরা সম্মান দেখাবো ভালোবাসা দেখাবো বাচ্চার প্রতি প্রত্যেকটা বাচ্চার একটা স্পেশাল কোয়ালিটি থাকে কেউ ছবি আঁকতে পারে কেউ গান গাইতে পারে কেউ খেলাধুলা করতে পছন্দ করে সেটাকে এনকারেজ করব সেটার জন্য আমরা প্রশংসা করব তারপরে বাচ্চা যদি ভালো কোনো কাজ করে যেটা আমি শুরুতেই বলেছিলাম তার জন্য বলবো যে তুমি খুব ভালো কাজ করেছ তারপরে হচ্ছে একটা খুব বড় একটা প্রশংসার অংশ হচ্ছে যে মানে অ্যাফেকশন দেখানো যেমন বাচ্চাকে ধরা বাচ্চাকে টাচ করা এবং একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে তাকানো তাকানোর মাধ্যমে কিন্তু আমরা প্রচণ্ড রাগও দেখাতে পারি একজন শিশুকে আবার কিন্তু প্রচণ্ড ভালোবাসাও দেখাতে পারি প্রশংসাও দেখাতে পারি আমরা এগুলোই সব কিছু করব আরেকটা জিনিস হচ্ছে অনেক সময় দেখা যায় বাবা মার সামনেই আরেকজনকেও আরেকজন বাবা মা বা আরেকজন গার্ডিয়ান বাচ্চার প্রশংসা করে আপনার ছেলে তো খুব পরীক্ষায় ভালো করেছে বা আপনার ছেলে খুব ভালো খেলে খেলেছে আমি যেটা সচরাচর দেখেছি তখন আমরা হয়তো লজ্জা পাই বা আমরা জানি না কিভাবে উত্তরটা দিতে হবে না 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 কি বলেন ও তো এমন কিছু ভালোই করেনি না বুঝে এই কথাটা বলে দিই এটা খুব ভুল আমরা তখন সেটাকে এনকারেজ করব যে অনেক ধন্যবাদ আমিও বিশ্বাস করি আমার ছেলে ভালো খেলেছে বা ভালো পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করেছে তো মোটামুটি এই জিনিস তাকেও একটা ফিডব্যাক দেওয়া তার বাচ্চার সম্পর্কে এক্স্যাক্টলি তো আমরা মোটামুটি এই জিনিসগুলোই যদি একটু সচেতনভাবে করি বাচ্চা প্রশংসা পাবে বাচ্চার ওই যে বললাম যে হার্ডওয়্যার অনেক বেশি শক্তিশালী হবে জীবনে ফাংশন অনেক সুন্দর করবে এবং অনেক সফল হবে অনেক ধন্যবাদ যিনি অ্যাডজাস্টমেন্ট করি আমার মনে হয় যে এই নিশ্চয়ই কাজে লাগবে আজকের আমাদের এই আলোচনা আগামী মঙ্গলবার আবারও নিশ্চয়ই অন্য কোনো বিষয় নিয়ে শিশু বিকাশের কোনো বিষয় নিয়ে কথা হবে আপনার সঙ্গে ধন্যবাদ আবারও এই ছিল জয়া ব্রাইডাল মেহেদি নিবেদিত আজকে সমাধান সূত্রে আমরা বুধবার আবারও সকাল সোয়া দশটায় থাকবে সমাধান সূত্র থাকুন ডিবিসি নিউজের সঙ্গে